এইচএসসি ও সমমানের ফল প্রকাশ পাশের হার 77.78 শপথ নিলেন টিএসসি এর নতুন চেয়ারম্যান ও চার সদস্য ইরানে হামলা নিয়ে বাইডেন নেতানিয়াহু পোনালা ফাঁস নিউইয়র্কে 80 তম কলম্বাস দিবস শোভাযাত্রায় ইতালিয়ান আমেরিকান সংস্কৃতির উচ্ছ্বাস নিজার হত্যার তদন্তের জের এবার কানাডার ছয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করল নয়া দিল্লি ফ্রান্সে টেসলার বৈদ্যুতিক গাড়িতে আগুন চার আরোহীর মৃত্যু এবং হাতুরি সিংহেকে সাময়িক বরখাস্ত করল বাংলাদেশ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি পলি পারভিন দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত প্রথমেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গ চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনলাইনে এক যোগে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবার নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে পাশের হার সাতাত্তর দশমিক সাত আট শতাংশ আর এইচএসসি নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ চলতি বছর জিপিএ ফাইভ পেয়েছেন এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো এগারো জন আর দু সালে জিপিএ ফাইভ পেয়েছিলেন বিরানব্বই হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি জন শিক্ষার্থী সে হিসেবে এবার জিপিএ ফাইভ পাওয়ার সংখ্যা বেড়েছে তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো ছেচল্লিশ জন প্রসঙ্গত এবারের এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় ত্রিশ জন সাতটি পরীক্ষার পর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এতে পরীক্ষা স্থগিত করা হয় এরপর প্রথমে এগারো আগস্ট ও পরে এগারো সেপ্টেম্বর থেকে স্থগিত পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় তবে আগস্টের সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করলে স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিল করতে বাধ্য হয় শিক্ষা বিভাগ পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবারের এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় যেসব বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে সেগুলোর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে আর যেসব বিষয় পরীক্ষা বাতিল হয়েছে সেগুলোর ফলাফল প্রকাশ করা হবে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিষয় ম্যাপিং করে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড মোবাশ্বর মনিম এবং চার সদস্য শপথ নিয়েছেন মঙ্গলবার দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট জাজেস লাউঞ্জে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ শপথ নেওয়া চার সদস্য হলেন ড নুরুল কাদির ডাক্তার মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম মোহাম্মদ সুজায়তুল্লাহ এবং ডক্টর মোহাম্মদ নাজমুল আমিন মজুমদার পিএসসি সাবেক চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন সহ বারো সদস্য গত নয় অক্টোবর পদত্যাগপত্র জমা দেন এরপর দিন আগামী পাঁচ বছরের জন্য পিএসসির নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয় এবং সেই নিয়োগ দেন সরকার একই দিন আরো চার সদস্যকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এর আগে চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন সহ পিএসসির সদস্যরা পদত্যাগ করেন শপথ শেষে তারা শপথ বইয়ে স্বাক্ষর করেন এবং প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ছবি তোলেন পিএসসির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মোবাশের মনে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন সাসেস বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন তিনি দুটি বই লিখেছেন অসংখ্য প্রকাশনায় অবদান রেখেছেন এবং একশোটিরও বেশি নিবন্ধ ও প্রযুক্তিগত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে অনেকগুলোই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একাডেমিক জার্নালে উপস্থাপিত হয়েছে মোবাশের মনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন এবং বাংলাদেশের সরকারি খাত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন অনুশীলন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সরকারি সফরে গেলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান আজ মঙ্গলবার আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় এতে বলা হয় সফরকালে তিনি জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা সেনাবাহিনী সক্ষমতা বৃদ্ধি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের বিবেচনায় জাতিসংঘ সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন এ সময় পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন তিনি সফর শেষে সেনাবাহিনী প্রধান আগামী পঁচিশ অক্টোবর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন টেলিফোনে আলাপ করেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহু ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তবে তেল আবিব কিংবা হোয়াইট হাউস কেউই এ ফোন আলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেনি 
আজ মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদ মাধ্যম দা ওয়াশিংটন পোস্ট ওই ফোনাল আপনি একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে প্রতিবেদনটিতে দুই মার্কিন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি নিয়ে ইরানে ইসরায়েলের হামলার পরিকল্পনা ফাঁস করা হয়েছে ওই দুই মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন ইরানের পারমাণবিক কিংবা তেলের স্থাপনায় হামলা করবে না ইসরায়েল শুধু সামরিক স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা করছে দেশটি টেলিফোনে নেতানিয়াহু বাইডেনকে এমনটি বলেছেন ওই টেলিফোন আলাপ সম্পর্কে অবহিত একজন কর্মকর্তা ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সম্মত হয়েছে যে ইরানে হামলার পরিকল্পনা এমন ভাবে করা হবে যাতে আসন্ন মার্কিন নির্বাচনের উপর কোনো প্রভাব না পড়ে কারণ তেলের স্থাপনার উপর হামলা হলে তেলের দাম বেড়ে যেতে পারে এর ফলে তেল কিনতে বেশি অর্থ খরচ করতে হবে মার্কিনীদের এতে মার্কিন ভোটাররা অসন্তুষ্ট হতে পারে এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস ভোটের মাঠে ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন তবে পাঁচ নভেম্বর মার্কিন নির্বাচনের আগেই ইরানে হামলা চালাতে চায় ইসরায়েল কারণ ইসরায়েল দুর্বল এমন ধারণা এড়াতে ইরানে হামলা করা জরুরি বলে মনে করেন নেতানিয়াহ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সব ধরনের ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে ইরান সরকারকে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া তার উপর কোনো হামলাকে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধকর্ম হিসেবে গণ্য করবে বলে জানানো হয়েছে সোমবার একজন মার্কিন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এই তথ্য জানিয়েছেন নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিয়মিতভাবে এই হুমকির বিষয়ে অবহিত হয়ে তার দলকে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ইরানের ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করার নির্দেশ দিয়েছেন বাইডেনের নির্দেশে শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তারা ইরান সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন তেহরানকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে ট্রাম্প ও সাবেক মার্কিন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে ওই কর্মকর্তা বলেছেন ইরানিদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ট্রাম্পের জীবনের উপর কোনো হামলার চেষ্টা চালালে যুক্তরাষ্ট্র এটিকে যুদ্ধকর্ম হিসেবে দেখবে তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইরান তেহরানের পাল্টা অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্র দশকের পর দশক তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে আসছে উনিশশো তিপ্পান্ন সালের একটি অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে দু সালে তাদের সামরিক কমান্ডারকে ড্রোন হামলায় হত্যার বিষয়কে এর উদাহরণ হিসেবে সামনে এনেছে দেশটি দর্শক মিলিনিয়াম টিভি এস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন কি ব্যাপার ওমন মূর্তির মতো করে দাঁড়িয়ে আছো কেন পাগল হয়ে গেলে নাকি প্র্যাকটিস করছি কি প্র্যাকটিস করছো समाधान ক্রিমিনাল কেস ইমিগ্রেশন ট্যাক্স ডিভোর্স হাউজিং সংক্রান্ত যে কোনো লিগ্যাল সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন লিগ্যাল নেটওয়ার্কে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি স্টেটে যে কোনো প্রান্তে যে কোনো লিগ্যাল সহায়তা দিতে কিন্তু আমাদের সঙ্গে আছে লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল শুধু তাই নয় লিগ্যাল নেটওয়ার্কে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য সব লয়ের যাদের আইনি সহায়তায় যে কোনো লিগ্যাল সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন খুব সহজেই তাহলে দেরি গেল এখনই চলো লিগ্যাল নেটওয়ার্কে বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি এবং বিভিন্ন দেশের সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পেতে সপরিবারে আজই চলে আসুন বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট বিয়ে জন্মদিন গায়ে হলুদ সুইট সিক্সটিন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা ক্যাটারিং করে থাকি হালাল ফুড এবং বিচিত্র রকমের খাবারের স্বাদ পেতে আজই চলে আসুন বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট আমরা ফ্রি ডেলিভারি দিয়ে থাকি খাবারের ভিন্নতা এবং মান নিয়ন্ত্রণে আমরা সর্বদা সচেষ্ট বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট এইটিন সিক্সটি ফোর ওয়েস্টার এভিনিউ ব্রংস নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো ফোর সেভেন টু বৈশিষ্ট্যকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা 
যোগাযোগ ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এনওয়াই এক এক তিন সাত দুই বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়ি নং একশো পঁয়তাল্লিশ সপ্তমতলা রোড নম্বর বারো ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা এক দুই এক information technology IT IT is wow it's it's stuff your parents haven't even thought of yet IT is moving it's mixing sharing and more IT is solving problem thinking and processing IT is making money saving lives changing the world it's a living it's a life IT is in your pocket it's at your fingertips it's here there and everywhere IT is on CSI in business in the lab it's in the hospital on the radio in the movies welcome to Concord IT development total IT solution our services web development dynamic web solution application development domain registration web hosting network solution we are available on 3017 47 Street, Newark USA Concord IT Development Total IT Solution MN Trading Corp We provide services such as government trade airlines Boeing Airbus etc To contact with us 544 Taylor Avenue Suite 3A, Bronx, New York, USA, 10473. Telephone, 718-893-0002. Email, mntradingcorp.gmail.com. বরেণ্য অভিনেতা আবুল হায়াত একজন স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ একদিন শুটিংয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হতাশায় ভোগেন পূর্ণ আস্থার জায়গা অনুষ্ঠিত হল নিউ ইয়র্ক সিটির বার্ষিক কলম্বাস দিবস শোভাযাত্রা যেখানে ইতালিয়ান আমেরিকান সংস্কৃতি উদযাপন করা হয় এবছর শোভাযাত্রার আশিতম বার্ষিকী পালিত হয়েছে শোভাযাত্রাটি ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট পর্যন্ত ফিফথ এভিনিউ ধরে চলে শোভাযাত্রার জন্য বিভিন্ন রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এতে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে মুজাহিদুল ইসলামের ক্যামেরায় ও মিলিনিয়াম টিভি কর্ণধার জনাব তোফাদার নূরের পাঠানো প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত শোভাযাত্রাটি শুরু হয় সকাল সাড়ে এগারোটায় এবং বিকাল সাড়ে তিনটায় শেষ হয় এতে রঙিন ফ্লোট ব্যান্ড নৃত্যশিল্পী এবং ইতালীয় ঐতিহ্যবাহী গাড়ি ছিল শত শত মানুষ ইতালির পতাকা উড়িয়ে ও গান গিয়ে আনন্দ করে শোভাযাত্রার আগে সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথড্রালে একটি প্রার্থন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এছাড়াও ব্রডওয়েতে লিবার্টি স্ট্রিট থেকে ব্যাটারি প্লেস পর্যন্ত একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল এবং মেয়র এরিক অ্যাডামাসও এই উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন কলম্বাস দিবস ক্রিস্টোফার কলম্বাসের চোদ্দশো বিরানব্বই সালের অভিযানের স্মরণে পালিত হয় তিনি আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকার উপকূলে পৌঁছান যা পরবর্তীতে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের পথ তৈরি করে যদিও কলম্বাসের ইতিহাস বিতর্কিত 
ইতালিয়ান আমেরিকানদের জন্য এটি তাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য উদযাপনের একটি বিশেষ দিন এই বার্ষিক শোভাযাত্রা নিউ ইয়র্কের সর্ববৃহৎ ইতালিয়ান আমেরিকান উৎসবগুলোর মধ্যে একটি এবং এটি ইতালিয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায় দর্শক এবার দেখবেন আন্তর্জাতিক সংবাদ কানাডায় খালিস্তানপন্থী শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজার হত্যা মামলায় ভারতীয় হাই কমিশনার সঞ্জয় কুমার বর্মাকে অচোয়া স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উল্লেখ করায় চরম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ভারত নয়াদিল্লি কানাডার ছয় কূটনীতিককে সোমবার বহিষ্কার করেছে তাদের শনিবারের মধ্যে ভারত ছাড়তে বলা হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে এনডিটিভি অনলাইন ভারত সরকার একই দিন কানাডা থেকে তার হাই কমিশনার ও অন্যান্য কূটনীতিক ও কর্মকর্তাদের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় একই সঙ্গে কানাডার চার্চ দ্য অ্যাফেয়ার্স কে তলব ও আরো পদক্ষেপের হুমকি দেয় নয়াদিল্লি এর কয়েক ঘন্টা পরেই কানাডার কূটনীতিকদের বহিষ্কারের এই সিদ্ধান্ত এল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কৃত কূটনীতিকদের নাম জানানো হয়েছে তারা হলেন ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার সুচওয়ার্ট রস হুইলার ডেপুটি হাই কমিশনার প্যাট্রিক হেবার চার ফার্স্ট সেক্রেটারি ম্যারি ক্যাথরিন জোলি ল্যান্ড রস ডেভিড স্ট্রিটস পলা ওরিয়ালা ও অ্যাডাম জেমস শুইপকা এর আগে কানাডার রাষ্ট্রদূত সঞ্জয় কুমার বর্মা সহ ভারতীয় কূটনীতিকদের সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে তদন্তের আওতায় এনেছে বলে জানায় যার সূত্রপাত গত বছর শিখ নেতা নির্জারের হত্যাকাণ্ড থেকে কানাডা সরকারের তদন্তকারী সংস্থা নির্জার হত্যা মামলায় ভারতীয় হাই কমিশনারকে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলে উল্লেখ করে কূটনৈতিক রক্ষা কবচ থাকায় তার বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ করা হয়নি বলে জানিয়েছে দেশটি এর জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয় কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সরকারের এই পদক্ষেপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অযৌক্তিক বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কানাডার সরকার নিজের হত্যাকাণ্ডে ভারতের জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ দেয়নি পশ্চিম ফ্রান্সে টেসলার একটি বৈদ্যুতিক গাড়িতে আগুন লেগে চার আরোহীর মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় সময় শনিবার এই দুর্ঘটনা ঘটে তবে গাড়িটিতে কিভাবে আগুন লাগে তা এখনো নির্ধারণ করা যায়নি বলে রোববার জানিয়েছে প্রসিকিউটররা সোমবার ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয় পুলিশের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে দুর্ঘটনাটি নিউট শহরের বাইরে ঘটেছিল যার ফলে চালক এবং তিন জন যাত্রীর মৃত্যু হয় তারা কাছাকাছি মেলের একটি রেস্তোরাঁয় কর্মচারী ছিলেন স্থানীয় একজন বিচারক গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন মারাত্মক এই দুর্ঘটনার কারণ এবং পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী গাড়িটি প্রচন্ড গতিতে রাস্তার কয়েকটি সাইনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে পুলিশ জানিয়েছে উদ্ধারকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ওই গাড়িতে থাকা আরোহীদের মৃত্যু হয় দর্শক এবার দেখবেন প্রতিনিধি সংবাদ বেগম রোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদকে আওয়ামী লীগের দালাল ভূমিদস্যু উপাধি দিয়ে কুড়িগ্রামের রাজারহাটে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন রাজারহাট উপজেলা বিএনপি যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ আমাদের প্রতিনিধি সোহেল রানা জানান মঙ্গলবার রাজারহাট উপজেলার সোনালী ব্যাংকের সামনে চাকির পশার বিল প্রান্তি কৃষক ও পরিবেশ সুরক্ষা কমিটির মানববন্ধনে এমন ঘোষণা দেন বিএনপির ওই নেতা এ সময় চাকির পশার বিলের ভূমি মালিক সহ উপজেলার মৎস্য চাষীরা উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট উপজেলা বিএনপি যুব দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ বলেন তুহিন ওয়াদুদ আওয়ামী লীগ সরকারের চিহ্নিত দালাল তাকে আমরা আইনের আওতায় আনতে চাই বিলকে যেন নদীতে রূপান্তরিত করতে না পারে তার ষড়যন্ত্র রুখে দিতে চাই এছাড়া তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই তিনি আরো বলেন সে কুড়িগ্রামে প্রবেশ করলে রাজারহাট বিএনপি তুহিন ওয়াদুদকে প্রতিহত করবে তুহিন ওয়াদুদকে কুড়িগ্রামে আমরা অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলাম দর্শক মিলেনিয়াম টিভি এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের এরপর জানিয়েছি ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন আমি 
কারণ লিভিং স্টার ছিল দাঁড়িয়ে কি করে ভিক্ষা করে দেখেনি আমার ট্যাক্স নিয়ে ঝামেলা চলছে ল্যান্ড প্রপার্টি নিয়ে ঝামেলা চলছে এগুলো সমাধান না হলে কিছুদিন পর আমাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে হবে এখন থেকে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করছে আহা এত চিন্তা করছো কেন লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল আছে না লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল হ্যাঁ কিছুদিন আগে ইনস্যুরেন্স দিয়ে সম্ভাব্য দিন একটা ঝামেলা হলো না লিগ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই তো সেটা সমাধান হলো শুধু ইনস্যুরেন্স না ভাবি ক্রিমিনাল কেস ইমিগ্রেশন ট্যাক্স ডিভোর্স হাউজিং সংক্রান্ত যে কোনো লিগ্যাল সমস্যা সমাধান পেয়ে যাবেন লিগ্যাল নেটওয়ার্কে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি স্টেটে যে কোনো প্রান্তে যে কোনো লিগ্যাল সহায়তা দিতে কিন্তু আমাদের সঙ্গে আছে লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল শুধু তাই নয় লিগ্যাল নেটওয়ার্কে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য সব লয়ের যাদের আইনি সহায়তায় যে কোনো লিগ্যাল সমস্যা সমাধান পেয়ে যাবেন খুব সহজেই তাহলে দেরি কেন এখনই চলো লিগ্যাল নেটওয়ার্কে বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি এবং বিভিন্ন দেশের সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পেতে সপরিবারে আজই চলে আসুন বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট বিয়ে জন্মদিন গায়ে হলুদ সুইট সিক্সটিন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা ক্যাটারিং করে থাকি হালাল ফুড এবং বিচিত্র রকমের খাবারের স্বাদ পেতে আজই চলে আসুন বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট আমরা ফ্রি ডেলিভারি দিয়ে থাকি খাবারের ভিন্নতা এবং মান নিয়ন্ত্রণে আমরা সর্বদা সচেষ্ট বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট এইটিন সিক্সটি ফোর ওয়েস্টার এভিনিউ ব্রংস নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো ফোর সেভেন টু নিশাদ ট্রেডিং একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এনওয়াই এক এক তিন সাত দুই বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়ি নং একশো পঁয়তাল্লিশ সপ্তমতলা রোড নম্বর বারো ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা এক দুই এক ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি IT is wow. It's it's stuff your parents haven't even thought of yet. IT is moving. It's mixing, sharing, and more. IT is solving problems, thinking and processing. IT is making money, saving lives, changing the world. It's a living, it's a life. IT is in your pocket. It's at your fingertips. It's here, there, and everywhere. IT is on CSI. In business, in the lab, it's in the hospital, on the radio, in the movies. Welcome to Concord IT Development, total IT solution. Our services, web development, dynamic web solution, application development, domain registration, web hosting, network solution. We are available on 3747 7040 Street, Newark, USA. Concord IT Development, Total IT Solution. MN Trading Corp. We provide services such as Government Trade, Airlines, Boeing, Airbus, etc. To contact with us, 544 Taylor Avenue, Suite 3A, Bronx, New York, USA, 10473. Telephone, 718-893-0002. Email, mntradingcorp at the rate of gmail.com. Borinno Opinita Abul Hayat, Agent Shasto Shajetan Manush, Agent Shooting in Hotat Asustuhe, Hotasai Bogen. পূর্ণ আস্থার জায়গা 
আমার কথা একটা ইমিগ্রেন্ট এল্ডার হোম কেয়ার বয়স যাই হোক আপনি আপনার প্রিয়জনকে সেবা দিতে পারেন উপার্জন ঠিক রেখে শুধু পিতামাতা আর শ্বশুর শাশুড়ি নয় আপনার ছেলে মেয়ে এমনকি প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনদের সেবা দিয়ে সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জন করতে পারেন জ্যাকসন হাইট জ্যামাইকা ওজন পার্ক ব্রুকলিন লং আইল্যান্ড ব্রনস সেই সাথে বাফলোতে রয়েছে আমাদের শাখা ইমিগ্রেন্ট এল্ডার হোম কেয়ার ফোন 7184570813 বলিউডে গুঞ্জনের মধ্যে চিরচেনা হয়ে গেছে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরা রায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ এই গুঞ্জনটি এই থামে আবার অন্যদিকে ডানা মেলতে শুরু করে বচ্চন পরিবারের গতিবিধি তৈরি করে নতুন মোড়ের তবে আবার কি হলো বচ্চনদের এবার বলিউডে খবর ভেসে বেড়াচ্ছে জুনিয়র বচ্চন অভিষেক নতুন প্রেমে পড়েছেন শোনা যাচ্ছে এ বিষয়টি নিয়ে বচ্চন পরিবারের চরম অশান্তি হচ্ছে অভিষেক ও ঐশ্বরের মধ্যে প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ তবে পূজা উৎসবে তাদের একসঙ্গে দেখা মিলেছে সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে সাবেক বিশ্ব সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য এক নারীকে মন দিয়েছে অভিনেতা তিনিও একজন বলিউড অভিনেত্রী বিষয়টি জেনে ফেলেন রায় সুন্দরী এরপরই সাংসারিক টানা পড়েন শুরু তছনছ হয়ে যাচ্ছে তাদের সংসার জানা যায় দাসবি ছবির সহ অভিনেত্রী নিমরাত কৌরের সঙ্গে গোপনে সম্পর্কে জড়িয়েছেন অভিষেক যে কথা জানতে পারার পর তুমুল অশান্তি শুরু হয় তারকা দম্পতির মাঝে তবে এখন পর্যন্ত এই প্রসঙ্গে কেউ কোনো কথা বলেনি অনেক দিন ধরে এই খবর অভিষেক ঐশ্বরিয়া আলাদা থাকছেন এরপর আম্বানিদের পরিবারে যখন গোটা বচ্চন পরিবার একসঙ্গে আসে তখন কন্যা আরাধ্য আর ঐশ্বরিয়া আসেন আলাদা এরপর বচ্চনদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেই থাকেন দুজনে যদিও বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছু সময়ের জন্য অভিষেক এসে মেয়ে বউকে সঙ্গ দিয়েছিলেন এরই মাঝে ডিভোর্স নিয়ে একটি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন ছড়াচ্ছে তবে বিষয়টির সত্যতা এখনো জানা যায়নি ভারতীয় রাজনৈতিক দল জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির নেতা ও সাবেক মন্ত্রী বাবা সিদ্দিকে হত্যাকাণ্ডে নড়ে চড়ে বসেছে মুম্বাই প্রশাসন থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে বলিউডেও এনসিপির এই নেতাকে খুনের ঘটনায় গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণুয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে এ ঘটনার পর বাড়ানো হয়েছে বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের বাড়ির নিরাপত্তাও বিষয়টি নিয়ে বহু তারকার পাশাপাশি বেশ উদ্বেগ অভিনেতার ভক্তদেরও রীতিমতো সালমানের জীবন সংখ্যায় রয়েছে তার কাছের মানুষজন বলছেন তার এই ধারাবাহিকতায় এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সালমানকে ক্ষমা চাইতে বললেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ হরনাথ সিং যাদব তিনি মনে করেন বিষ্ণু সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত অভিনেতার এ প্রসঙ্গে এক্স অ্যাঞ্জেলে সালমানকে ট্যাগ করে হরনাথ সিং লেখেন প্রিয় সালমান খান যে কৃষ্ণসার হরিণকে বিষ্ণু সমাজ দেবতা মনে করে পূজা করে সে হরিণকে আপনি স্বীকার করে তার মাংস রান্না করে খেয়েছেন এতে বিষ্ণু সমাজের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে এবং বহুদিন ধরে বিষ্ণুদের আক্রোশ আছে আপনার ওপর ভুল তো মানুষের হয় আপনি বড় অভিনেতা দেশের প্রচুর মানুষ আপনাকে সম্মান করেন আমার পক্ষ থেকে আপনাকে সদুপদেশ বিষ্ণু সমাজের বিশ্বাসকে সম্মান দিয়ে নিজের এই বিশাল ভুলের জন্য আপনার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত আজ বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচের পর থেকে চান্ডিকা হাথুরি সিংহেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন আচরণ বিধি ভাঙার অভিযোগে আপাতত শোকজ ও সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে তার জায়গায় আপাতত ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল সিমন্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বোর্ড সভাপতি বলেছেন পরবর্তীতে হাথুরি সিংহাকে ছাঁটাই করা হবে বিসিসির নতুন প্রধান হয়েই জানিয়ে দিয়েছিলেন ফারুক আহমেদ কোচিংয়ে পরিবর্তন আনাবেন তিনি বোর্ডের বাইরে থাকার সময় ছেলেদের জাতীয় দলের কোচ চান্ডিকা হাথুরি সিংহেকে নিয়ে অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছিলেন তিনি পরশু ভারত সফর শেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে ফিরেছেন হাথুরি সিংহেও আজ একটি সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে বাংলাদেশ দলের কোচের পথ থেকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বিসিবি বিসিবির একটি সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে একুশ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগেই ছাটাই হতে পারেন তিনি আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত হাতুরি সিংহের মেয়াদ কিন্তু ফারুক আহমেদ বিসিবির দায়িত্ব নেওয়ার পরই আভার দিয়েছেন তাকে আগেই সরিয়ে দেওয়া হবে প্রকাশিত সংবাদে দাবি করা হয়েছিল অসদাচরণ ও আচরণ বিধি ভাঙার অভিযোগে শ্রীলঙ্কান কোচকে বিদায় করে দিচ্ছে বিসিবি সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার এইচএসসি ও সমমানের ফল প্রকাশ পাশের হার সাতাত্তর দশমিক সাত আট শপথ নিলেন টিএসসির নতুন চেয়ারম্যান ও চার সদস্য 
ইরানে হামলা নিয়ে বাইডেন নেতানিয়াহু ফোনালা ফাঁস নিউইয়র্কে আশিতম কলম্বাস দিবস শোভাযাত্রায় ইতালিয়ান আমেরিকান সংস্কৃতির উচ্ছার নিজার হত্যার তদন্তের জের এবার কানাডার ছয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করল নয়া দিল্লি ফ্রান্সে টেসলার বৈদ্যুতিক গাড়িতে আগুন চার আরোহীর মৃত্যু এবং হাতুর সিংহেকে সাময়িক বরখাস্ত করল বাংলাদেশ দর্শক এই ছিল মিলিনিয়াম টিভি এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে মিলিনিয়াম সংবাদ দেখতে লগ করুন আমাদের সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ বাংলা এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অফিসিয়াল মিলিনিয়াম টিভি এছাড়াও সংবাদের সর্বশেষ আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের নিয়মিত ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কম এবং ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ডট ও আর জি প্রিয় দর্শক মিলিনিয়াম টিভি দেখুন সকল অ্যান্ড্রয়েডে আইএস ও অ্যাপেল টিভি অ্যামাজন ফায়ার টিভি রুকু টিভি এবং সকল স্মার্ট টিভিতে এছাড়াও মিলিনিয়াম টিভি দেখতে পাবেন সমস্ত ইউরোপীয় দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ায় স্কাই নেটওয়ার্কে বিশ্বব্যাপী জাদু টিভি রেজেন্ট আইপি টিভি বিশ্বব্যাপী জাগো বিডি নেটওয়ার্ক এবং বিশ্বব্যাপী হরাইজন স্যাটেলাইটে আপনারা যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মিলিনিয়াম টিভির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ